Gloire à Jésus, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Par la grâce du Seigneur, nous sommes aujourd'hui, mardi 19 mai, 16e jour de notre temps de jeûne et prière. Et oui, nous avançons, nous avançons et nous sentons Dieu nous parler, nous sentons l'onction monter, nous sentons la présence de Dieu, nous sentons que nous sommes en train de grandir. Nous avons dit au Seigneur, révèle-toi à moi. Et Dieu est en train de se révéler. Dieu est en train de se révéler à travers sa parole, à travers les temps de prière que nous faisons, à travers les directs que nous faisons, les, les, les révélations de la parole, la compréhension. On est en train de grandir dans la foi. On a découpé notre temps de jeûne et prière en trois, en trois semaines, avec trois thèmes. Alors, le, le, la première semaine, c'était la révélation, la deuxième, la destinée, et la troisième, c'est l'éternité. Et nous sommes dans la semaine dans laquelle nous allons parler de l'éternité. Aujourd'hui, nous parlons de l'éternité, un temps sans fin. Mon frère, ma soeur, tu dois être chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Parce que l'état dans lequel la mort te trouve est très important. L'état dans lequel la mort te trouve. Si tu es chrétien toute ta vie, et puis au dernier moment, tu rétrogrades, c'est-à-dire tu laisses tomber la main de Dieu, tu redeviens païen, et puis la mort te prend dans cet état, tu n'es tu pas sauvé, hein? tu es perdu. Tu rentres dans la damnation éternelle. Donc tu dois être chrétien jusqu'à la mort. Si tu étais chrétien, je reprends, et que au dernier moment, tu as laissé tomber la foi, tu as laissé tomber la vie, la marche avec Dieu, la vie de Dieu. Et que la mort te trouve dans cet état où tu avais quitté la vie de Dieu. Tu es perdu. Tu es perdu éternellement. Parce que l'état dans lequel la mort te prend, c'est cet état-là qui est compté devant Dieu. Tu es mort dans quel état Dans le royaume ou bien hors du royaume Dans le royaume ou bien hors du royaume Parce que Matthieu chapitre 9 au verset 6. Le Seigneur Jésus-Christ, il dit quoi? Le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Donc, si tu avais abandonné la main du Seigneur, c'est-à-dire si tu étais redevenu païen, si tu avais rétrogradé de la foi chrétienne et que tu étais retourné dans le monde et que la mort te prend là-bas, tu es perdu parce que tu meurs en, en tant que pécheur. Or, Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Et donc, si tu es mort, tu as quitté la terre. Donc, il ne peut plus pardonner tes péchés. Mes frères, mes sœurs, faisons très attention. Nous devons rester chrétiens. Nous devons rester dans la vie de prière. Nous devons rester dans la vie de sanctification. Nous devons rester en connexion avec Dieu jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Ne te dis pas, bon, je vais vivre la foi chrétienne jusqu'à un certain moment. Bon, je vais laisser et puis aller vivre comme je veux. Si la mort te surprend là-bas, parce qu'on ne sait pas à quel moment on va mourir, c'est ça le problème. Nul ne sait ni l'heure, ni le jour, ni les circonstances. Personne. C'est quelque chose qui vient de manière su surprenante, c'est comme une surprise. Et tu, tu te retrouves de l'autre côté, tu rentres dans l'éternité brusquement et c'est fini, tu ne peux plus revenir. Voilà, il y a un proverbe qui dit la mort là, n'a pas les cabines d'essayage. Voilà, pour dire je vais essayer pour voir et puis je vais revenir. Non, quand tu es mort, tu es mort. On a besoin de marcher avec Dieu jusqu'à la fin. Le jour que Jésus va venir, il faut qu'on puisse monter. S'il n'est pas venu qu'on meurt, il faut qu'on soit sauvé. Afin de rester avec Dieu éternellement. Parce qu'en nous, il y a une vie qui ne va pas mourir. C'est le, le corps là qui va mourir. C'est ce corps là qui meurt. Mais quand on meurt, il y a une séparation. Et la partie intérieure qui est en nous, le côté spirituel de notre être, doit rester avec Dieu. Il ne faut pas que tu te retrouves en enfer éternellement. Donc mon frère et ma soeur, pendant que tu vis, veille sur ta marche avec Dieu. Reste connecté au Seigneur. Continue d'être chrétien, continue d'être enfant de Dieu jusqu'à la mort. Apocalypse chapitre 20, je lis le verset 15. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. » Et je vais même commencer à partir du verset 14. « Puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. » C'est la seconde mort, les temps de feu. Verset 15. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. » Donc, il y a une première mort et il y a une seconde mort. La première mort, c'est la mort qu'on va vivre, on va mourir maintenant. Voilà. On va s'asier des jours, ouais, parce que c'est ce que Dieu veut. Maintenant, si on n'a pas atteint ça, si Jésus est venu, on est enlevé, on s'en va. <rire> Donc, cette mort-là, elle s'appelle la première mort. Donc, c'est la séparation 
du côté physique et du côté spirituel. Le côté physique va retourner à la poussière et le côté spirituel va monter. Voilà. Donc, arrivé là-bas, la Bible dit, Dieu va mettre en enfer tous ceux qui n'auront pas leur nom écrit dans le livre de vie. Et ça, ça s'appelle la seconde mort. La seconde mort, c'est la mort définitive là. Et là, c'est un enfer, puisque l'esprit ne pourrit pas, pour, comme le corps. Donc, ça ne ça, ça se décompose pas. Donc, l'esprit là, c'est là, jeté avec Satan dans la géhenne. Parce que normalement, Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Il a créé l'enfer pour Satan. Mais comme il y a des hommes qui aiment Satan, qui le suivent dans ses œuvres, ben, c'est là où il va, là que vous allez partir. Voilà, Dieu ne peut pas euh, mettre ceux qui vivent dans le péché avec lui au ciel. Sinon, va, le ciel va, la sainteté du ciel sera détruite. Et si la sainteté du ciel est détruite, Dieu, Dieu n'est plus Dieu, parce que Dieu est saint, 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 trois fois saint. Donc le péché ne peut même pas rentrer au ciel du tout. Maintenant, Dieu ne te dit pas de faire un effort pour te séparer du péché, non. Il a déjà payé le prix pour le péché. C'est Jésus-Christ, donc tu acceptes Jésus, tu es purifié, c'est fini. Mais vous ne voulez pas ça aussi. Comment on va faire C'est ça le problème. Donc quiconque n'aura pas son nom inscrit dans le livre de vie, c'est là que j'étais dans les temps à dents de feu, c'est la seconde mort. Dieu a fait tout ce qu'il faut pour que les gens soient sauvés. Ils ont refusé. Ben, ils vont se retrouver de l'autre côté. Donc, mon frère, ma soeur, c'est cela. Il faut que tu sois avec Dieu éternellement. Apocalypse, chapitre 21. À partir du verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Voilà. <rire> Ce ciel-là, puis cette terre-là, vont passer. Parce qu'il y a la souillure. Il y a le péché qui a été commis sous ce ciel et sur cette terre. Donc, tout ça, ça sera mis de côté dans la GN. Lisez, on est dans l'Apocalypse. Tout est écrit là-bas. Donc, Apocalypse 21, verset 1. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » La mer aussi va partir. Tout ça va mettre de côté. C'est Dieu qui s'en occupe. C'est lui le créateur. Verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Quand on lit les passages comme ça, il faut être heureux. Moi, je suis contente. Il y en a qui ne veulent pas que Jésus vienne. Moi, je veux qu'il vienne. Quand on lit comme ça, on dit, eh, on va aller là-bas, la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, moi, je l'aime, je veux y aller. Il y en a qui ne veulent pas aller. <rire> moi je suis prête si Jésus vient tout de suite on s'en va la nouvelle Jérusalem moi je l'aime je veux y aller oh je veux y aller je veux y aller je veux y aller oh je veux y aller y aller oh je veux y aller y aller je veux y aller y aller y aller y aller y aller y aller Je veux y aller, la nouvelle Jérusalem. Moi je l'aime, je veux y aller. La cité de l'agneau, je l'aime, je veux y aller. Au royaume céleste, moi je l'aime, je veux y aller. Alléluia. Mais en attendant, là, quand Jésus n'est pas encore venu, on fait quoi On travaille, on, on pose des actes pour sauver les autres, pour sauver nos parents, pour sauver nos enfants. Prêchons la parole autour de nous. Ce n'est pas moi qui vais venir prêcher l'évangile à tes voisins. Ce n'est pas moi qui vais prêcher l'évangile à tes copines, à tes amis, à tes camarades, aux gens de ta famille. Envoie les vidéos. Envoie les vidéos. Invite les gens à suivre les enseignements qu'on met en ligne. Tu es en train de sauver des vies. La nouvelle cité, la Jérusalem céleste va descendre. <rire> On va vivre là-bas éternellement. L'éternité, il ne faut pas la passer loin de Dieu. Il faut que tu sois avec le Seigneur. Apocalypse 21. Le verset 2. « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. <rire> J'ai entendu du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Mon frère, ma soeur, on ne va plus aller souffrir. Non, 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 Dieu lui-même sera avec nous. Ce n'est pas qu'il va habiter au ciel et puis on est quelque part. Non, on est ensemble, cette fois-là. <rire> Éternellement. Eh, <Hey>, Seigneur. <rire> et verset 4. Il est sur à toute l'arbre de leurs yeux. Chaque fois que j'arrive sur ça, je suis ému. Il est sur à toute l'arbre, toute l'arbre de nos yeux. Ça dit tout ce qui nous a peiné. 
Toutes les souffrances. Vous êtes combien à souffrir dans vos couples Souvent, vous ne vous comprenez pas. « Oh, mon mari est comme ça. Oh, ma femme est comme ça. » Il y a des femmes qui agonisent parce qu'on les trompe tous les jours. Il y a des hommes qui agonisent parce qu'on les trompe tous les jours. Il y a tellement de méchanceté dans les familles. Tu fais du bien. Mais quand les gens vont se lever pour te mettre, te mettre le couteau dans le dos, tu ne comprends pas. Tu ne peux que verser des larmes. Il viendra essuyer toute l'âme de nos yeux. Comment est-ce que tu n'as pas travaillé pour ce patron Ce monsieur-là t'a jeté comme une serpière qu'on a fini d'utiliser. Il viendra essuyer toute l'âme de nos yeux. Combien d'injustices n'as-tu pas vécu Il viendra essuyer toute l'âme de nos yeux. Alléluia. Quand j'arrive sur cette phrase, je suis toujours ému. Oh, Jésus. Et la mort ne sera plus. Il n'aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Oh, Seigneur. La seule chose qui fait que je ne veux pas qu'ils viennent maintenant, c'est qu'on n'a pas fini de gagner beaucoup de personnes. Il y a des gens, quand tu les regardes, ils ne sont pas encore sauvés. Tu dis, hey, Seigneur, attends un peu. On va encore évangéliser. C'est pour ça que je suis zélé comme ça. Vous avez vu, pendant tout le confinement, j'ai mis des vidéos en ligne chaque jour, chaque jour. Mon frère, ma soeur, c'est ça le zèle. Quand je mets comme ça, partagez, partagez. Vous qui partagez, c'est comme si vous avez, vous avez fait la, la vidéo avec moi. Hein. Voilà. Parce que moi, j'ai fait, vous avez partagé. Ceux qui sont touchés là, ça vous fait une couronne. Donc, partagez. Ça fait quoi C est, c est, c est, au contraire, vous ne perdez rien. Au contraire, vous êtes en train de gagner des armes et arriver au ciel, vous serez récompensé pour ça. Donc, partagez. Les gens vous critiquent, on s'en fout, vous partagez. Moi, on me critique parce que je, je prêche. On s'en fout de ça. On veut conduire les gens au ciel. Voilà, ce n'est pas mauvais. C'est Dieu qui juge. Donc, ne vous occupez pas des gens. Partagez. Amen. Donc, on dit, il est sur toute l'âme de nos yeux. Et maintenant, verset 5. Et voici, celui qui était assis sur le trône dit... « Voici, je ferai toutes choses nouvelles. » Je lis à partir du verset 21. « Les douze portes étaient douze perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Hum. »« Je ne vis point de temple dans la ville. »« Il n'y aura pas d'église là-bas. »« Pour dire, on s'en va à l'église encore. »« Non. <rire> »« On va plus aller à l'église. »« Dieu lui-même, il est avec nous. »« Non, je lis. »« On dit, je ne vis point de temple. » Voilà. Il y a des gens qui disent que oui, pourquoi vous avez les églises, tout ça. La Bible dit au ciel, il n'y aura pas de temple. Ça veut dire qu'il a permis qu'il y ait le temple sur la terre. Si on parle de temple, ça veut dire que Dieu savait qu'il y avait des temples sur la terre. Voilà. Donc, on peut avoir des églises, on peut avoir des temples pour l'instant. Mais arrivé au ciel, ça ne vaut plus la peine. Lui-même, il est assis là-bas. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Amen. Eux-mêmes, ils ont leur temple en même temps. Amen. Et maintenant, la ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ça, ça c'est à ne pas rater. Quand on est chrétien véritablement, c'est pour ça là, notre espérance, c'est le salut, la nouvelle Jérusalem, la cité céleste. Les véritables chrétiens, c'est ça. Ce n'est pas, pas qu'on veut mourir maintenant, non. Si Dieu nous a pris, on est prêt. Mais pendant qu'on est sur la terre, là, on est zélé pour l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que même quand tu travailles, là, tu dois toujours mettre de côté de l'argent pour le salut des âmes. C'est comme ça. Et souvent, tu te demandes, mais où est-ce que je vais envoyer? Mais quand tu vois mes vidéos, tu vois l'effet que ça a sur toi. Donnez-nous plus d'opportunités de, de, pour gagner beaucoup de personnes. Donc, tu investis là où tu sais que les gens sont gagnés parce que tu vois l'effet que ça a dans ta vie. Tu dis, ah, je dois donner ma dîme, mais tu peux positionner, prendre le rythme de notre église là, pour positionner chaque mois, ça passe. Pour que ça puisse servir. Là, la présentation, ils sont en train de faire la vidéo. Il y a du matériel autour de moi. Je suis dans un local. Ce n'est pas pour moi, on loue. Tout ce qui est là, ça a été acheté avec l'offrande des autres. Maintenant, toi aussi, tu as dit, bon, je vais faire aussi pour que d'autres aussi soient gagnés. Arrivé là-bas, là, Dieu sait qui a fait quoi. Moi, j'ai prêché, mais celui qui a payé pour la connexion, celui qui m'a offert l'appareil, ceux qui donnent les offrandes pour que le bâtiment soit loué, tout seul, à chacun de nous, on aura nos récompenses. Mais il ne faut pas se concentrer sur notre propre salut, on a notre travail, on a nos finances, on a notre vie, paf, c'est fini. Et les autres, qui va faire, ils vont rentrer au ciel. Vous voyez ce qu'on décrit là, il y a la place pour tout le monde. Il faut qu'on fasse rentrer nos parents, nos frères, nos soeurs, nos collègues, ceux avec qui on habite, que personne ne se retrouve en enfer. Ça doit être le zèle qui brûle en nous. Aujourd'hui, c'est le 16e jour de notre temps de jeûne et prière et notre lecture, c'est Apocalypse, chapitre 16. Le sujet des prières d'hier, lundi et aujourd'hui, mardi, c'est « Seigneur, je veux rester chrétien jusqu'à la mort ». N'oubliez pas, demain mercredi à 10h30, on a la prière en direct sur la page Facebook Réseau International Richesse. Dimanche aussi à 10h30, on aura aussi un direct, c'est le culte, toujours sur la page Facebook Réseau International Richesse, donc soyez connectés.